বাংলাদেশে একাত্তর নম্বর যে জাল হাদিসটি এবং আমরা ইতিপূর্বে বলছি যে নাম্বারগুলো আমাদের নিজস্ব দেওয়া নাম্বার এটা কোনো কিতাবের নাম্বার না তো এবং এই এই জাল হাদিসগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমরা ইতিপূর্বে একটা বইয়ের নাম বলছি প্রত্যেক খুদবাতে সেই বইটা ছিল কি হাদিসের নামে জালিয়াতি ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর লেখা বই ওই বইটি পড়লে আরও বিস্তারিত জানা যাবে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত অল্প সময়ের মধ্যে দশটা আলোচনা করে থাকি একাত্তর নম্বর যেটি যে জাল হাদিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হল অজু গোসল ইত্যাদির নিয়ত পড়া অজু গোসল এবং অনেক আবাদত অজু গোসল সহ অনেকগুলো আবাদতের আরবিতে নিয়ত উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া এটা জাল হাদিসের প্রভাব অর্থাৎ নিয়াত করা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি আবাদত নিয়াত অবশ্যই লাগবে কারণ নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত ও ইন্নামা লিকুল নিমরি ইম্মা নওয়া প্রত্যেকটি আমল নিয়াতের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ততটুকুই পাবে যতটুকু সে নিয়াত করে তাহলে নিয়াত প্রত্যেকটি আমলের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেকটি আমলের সাথে নিয়াত লাগবে নিয়াতবিহীন কোনো আমল করলে কোনো কাজ করলে আল্লাহ সুবাহ তালা সেটা সাওয়াব দিবেন না নিয়াত অবশ্যই লাগবে কিন্তু নিয়াতটা করতে হবে নিয়াত করতে হয় নিয়াত করার জিনিস নিয়াত পড়ার জিনিস না নিয়াত তালাওয়াত করার জিনিস না কিন্তু আমরা নিয়তটা মুখে অন্তরে থাকার সাথে সাথে আমরা আবার নিয়তগুলো উচ্চারণ করে থাকি যেমন অজুর নিয়ত আছে আমাদের দেশে অজুর নিয়ত পারেন সবাই বলেন তো দেখি একজনে বিসমিল্লাহিল আলী আলাদিম এটা অজুর নিয়ত না এটা হলো অজুর দোয়া অজুর নিয়ত হইল নাওয়াই তোয়ান আতাওয়াজ্জা লিরাফেল হাদা আছে ওয়াস্তেবা হাতান লি সলাতে ওয়া তাকার রুবান ইলাল্লাহ তালা এটা হলো অজুর নিয়ত এই যে অজুর নিয়তটা নাওয়াইতওয়ান বলে যে নিয়তটা করা হয়েছে নিয়তটার অর্থ কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই অর্থের মধ্যে কোনো ক্ষতিকর কোনো কথা নাই শিরকি কোনো কথা নাই দিন বিরোধী কোনো কথা নাই কথাগুলো খুবই ভালো কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো অজুর ক্ষেত্রে উচ্চারণ করেন নাই সাহাবাই কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ তালা আলহি মাজমাইন তারাও কখনো অজু করার সময় নাওয়াইতওয়া নাতাওয়াজ্জা লিরাফিল হাতা আছে বলে অজু করেন নাই তাবেই নেকারাম করেন নাই তাবে তাবে নেকারাম করেন নাই চার ইমামের কেউ করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই এই জন্য হানাফি মাজহাবের কোনো ফেখের কিতাবে এই নিয়তগুলো পাওয়া যায় না এই নিয়তগুলো পাওয়া যায় মকসুদুল মোমিনিন বা এই জাতীয় কিছু বই যেগুলো লেখা হয়েছিল সেই বইগুলোতে এই জাতীয় নিয়তগুলো পাওয়া যায় ঠিক একইভাবে গোসলের নিয়ত আছে অনেক বইতে গোসলের নিয়ত পাওয়া যায় তারপরে প্রত্যেকটা বিষয়ের সলাতের প্রত্যেক ওয়াক রাকাতের প্রত্যেক ওয়াক্তের নিয়ত পাওয়া যায় তারপরে আপনার সিয়ামের এরকম নিয়ত উচ্চারিত নিয়ত পাওয়া যায় কিন্তু হজ এবং ওমরার নিয়াতটা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করতে হয় হজ এবং ওমরার নিয়াতটা যেহেতু নবী সাল্লা ইসলাম মৌখিকভাবে উচ্চারণ করেছেন সাহাবাইকেরাম উচ্চারণ করেছেন এই জন্য এটা উচ্চারণ করতে হয় আর বাকিগুলো নবী সাল্লা ইসলাম সাহাবাইকেরাম সালাফে সালেহিন পোকাহাই কেরাম উচ্চারণ করেন নাই এগুলো পরবর্তী যুগের কোনো আলেমেরা কোনো এক সময় হয়তো এগুলোকে ভালো মনে করে যে তারা বানাইছেন তারা মনে করেছেন এগুলো তো ভালো জিনিস কিন্তু ভালো জিনিস হইলেও 
সেটা যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম না করেন সাহাবাই কেরাম না করেন তাবাইনে কেরাম না করেন ভালো জিনিস হলেও সেটা ভালো মনে করা যাবে না কারণ এবাদত এটাকে ভালো মনে করতে হইলে এটার দলিল লাগে নস লাগে এটাকে ভালো মনে করতে হইলে হয় কোরআনে কেরামের আয়াত লাগবে অথবা নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিস লাগবে তা যেটাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম তাবাইনে কেরাম ভালো মনে করেন নাই সেটাকে ভালো মনে করা এটা গুণার কাজ তার যদি আমরা নবী সাল্লা সাল্লামের ভালো মনে করার বাহিরে নিজেরা ভালো মনে করি তাহলে এটার অর্থ দাঁড়ায় যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই ভালো জিনিসটা আমাদেরকে শিখাই দিতে ভুলে গেছিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম শিখাই দেন নাই নাহজুবিল্লাহ পরবর্তীতে আমাদের বুজুর্গরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের থেকে আরও ভালো জিনিস আমাদেরকে শিখাই দিছেন এটা তখন মারাত্মক গুণাহের কাজ কারণ নবী সাল্লা ইসলাম প্রত্যেকটি অবাদত আমাদেরকে সঠিকভাবে যথাযথভাবে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নবী সাল্লা ইসলাম তার নবুয়তের দায়িত্ব পালনে বিন্দু মাত্র কখনো খেয়ানত করেন নাই সুতরাং নবী সাল্লা ইসলাম যেগুলোকে ভালো মনে করেছেন আমরা সেগুলোকে ভালো মনে করব এর বাইরে যত ভালো দেখতে দেখা যাক যত অর্থ ভালো হোক যত এগুলো উচ্চারণ করতে ভালো মনে হোক কিন্তু সেগুলোকে ভালো মনে করা যাবে না আপনারা এখানে আসছেন জুমার নামাজ পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছেন বের হওয়ার সময় কি নিয়ত পরে বের হয়েছেন তা নিয়ত পরে যেহেতু বাইরে হন নাই তো সাওয়া বেতো পাওয়ার কথা না আপনারা তো এখানে আসছেন দিনই আলোচনা শোনার জন্য সাওয়াব পাবেন কারণ নিয়তে তো করেন নাই নিয়ত করছেন কিন্তু নিয়ত পড়েন নাই কারণ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কি বলছেন না ওয়াই তোয়ান আজহাবা ইলা মসজিদে সরকার বাড়ি বেনাদ্দা এইভাবে আরবিতে নিয়ত করে করে আসছেন যে আমি এখন নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে যাওয়ার জন্য নিয়ত করিতেছি এই উদ্দেশ্যে বের হইলাম এরকম বলে বের হয়েছেন তা তাহলে যদি এটা অন্তরে নিয়ত করে মসজিদ পর্যন্ত এসে যদি এটা সাওয়াব পাওয়া যায় পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যায় কোনো সাওয়াবের কমতি হবে না তাহলে এইরকম প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে যখন অন্তরে নিয়ত করা হয় তখন আল্লাহ সুবান তালা সেই নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ পাক কবুল করেন এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে নিয়াত করতে হয় নিয়ত বলতে হয় না পড়তে হয় না নিয়ত পড়ার বিষয় না নিয়ত হলো করার বিষয় আর নবী সাল্লা ইসলাম জীবনে একবারও কোনো এবাদতের নিয়াত হজ উমরা ছাড়া বাকি এবাদতগুলোর কোনো নিয়াত মুখে উচ্চারণ করেন নাই ঠিক একইভাবে সাহাবাই কেরাম তাবেনে কেরাম তাবে তাবেনে কেরাম এবং আইমাই কেরাম হানাফি মাজাবের সমস্ত ফোকাহাই কেরাম সমস্ত ওলামাই কেরাম একজনও কোনো দিন কোনো এবাদতের নিয়ত মুখে বলেন নাই বা বলার জন্য কাউকে নির্দেশও দেন নাই এই জন্য আমাদের দেশের যতগুলো মাদ্রাসার ফিকির কিতাব সিলেবাসে আছে আলিয়া মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসা সব মাদ্রাসায় এই ফেখের কিতাবগুলোতেও কোনো কিতাবের মধ্যে আপনার এই নিয়াতগুলো নাই নাওয়াইতো আনুসাল্লিয়া বা নাওয়াইতো আনা তাওয়াজ্জা নাওয়াইতো আনা সুমা গাদান এগুলো ফেখের কোনো কিতাবে নাই অর্থাৎ এগুলো কোনো মাঝহাবেই নেই এগুলো সম্পূর্ণ আমাদের এই উপমহাদেশের বানানো জিনিস এই এই জাতীয় যতগুলো নিয়াত আমরা দেখি এগুলো হলো মানে বানানো বিষয় কোনো কোনো জায়গায় এগুলোকে আল হাদিসও লেখা হয়েছে তো ওই অনেকেই ওই জায়গায় বিভ্রান্তের শিকার হয়েছেন যে ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত যে নবী সাল্লাম বলছেন প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়াত লাগে তো নিয়াত তো অবশ্যই লাগে কিন্তু নিয়াতটা করতে হবে নিয়াতটা করতে হবে না আচ্ছা বাহাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো ওজুর আগের দোয়া ওজুর আগে আমাদের দেশে একটা দোয়া আছে এটা তো পারেন সবাই নাকি বিসমিল্লাহ আলিয়ুল আজিম আলহামদুলিল্লাহ আলা দিন ইসলাম ওয়াল ইসলাম হাক্কুন ওয়াল কুফুর বাতেলুন ওয়াল ইসলাম নুরুন ওয়াল কুফুর জুলমাতুন এটা একটা প্রসিদ্ধ দোয়া এটা মকসুদুল মোমিনের মধ্যে এই দোয়াটা লেখা আছে এই দোয়াটার অর্থগুলো খুবই সুন্দর এই দোয়াটার ভিতরে যতগুলা কথা আছে কোনো সেরিকি কথা নাই কোনো কুফরি কথা নাই কোনো দিন বিরোধী কথা নাই কথাগুলো সুন্দর কথা কিন্তু আমরা আগেই বলছি যেহেতু নবী সাল্লাহ ইসলাম কোনো হাদিসে 
এরকম অজুর আগে পড়তে বলেন নাই অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে পড়েন নাই সাহাবায়ে کرام পড়েন নাই যুগে যুগে সালাফে সালেহিনেরা আইম্মা کرامরা কেউ পড়েন নাই তো সুতরাং এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে ভালো মনে করে ইবাদত বানানোর অধিকার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল কাউকে দেন নাই অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কথা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন লা ওযুয়া লিমান লাম ইয়াযকুর ইসমুল্লাহি আলাই যে ব্যক্তি ওযু করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নাই বিসমিল্লাহ বলে নাই লা ওযুয়া তার ওযুই হয় নাই তাহলে ওযু করার সময় অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলেই ওযু শুরু করতে হবে কোন কোন হাদিসে বিসমিল্লাহর সাথে আলহামদুলিল্লাহ আসছে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এইভাবে ওযু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এর জন্য আমরা চেষ্টা করব যে ওযু শুরু করার সময় শুধু বিসমিল্লাহ অথবা বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম অথবা বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা বলেই ওযু শুরু করা এর বাইরে আর আরবি উচ্চারণে কোন নিয়ত বা আরবি উচ্চারণে কোন দোয়া ওযুর আগে এটি কোন হাদিস দ্বারা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা হলো এই যে নিয়তটা বানানো হয়েছে এটাও একটা জাল হাদিস অর্থাৎ এটা বানোয়াট বিষয় এই দোয়াটা কোন হাদিসের মধ্যে আসে নাই আচ্ছা 73 নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো ওযুর ভিতরের দোয়া ওযুর ভিতরে আমাদের দেশে অনেক বইতে লেখা আছে দেখবেন যে হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া মুখ ধোয়ার সময় এই দোয়া তারপর মাথা মাসে করার সময় এই দোয়া পা দোয়ার সময় এই দোয়া ওযুর বিভিন্ন কাজ করার সময় এক একটা কাজ করার সময় এক একটা দোয়া তবে এই ব্যাপারে একটা হাদিস আসছে এই আপনার ওযুর ভিতরের যে দোয়াগুলো এই ব্যাপারে যে হাদিসটি আসছে এই হাদিসটিকে ইমাম দারে কুতনি ইমাম নববী রাহমাহুল্লাহ ইমাম সুয়ুতি রাহমাহুল্লাহ মোল্লা আলী কারি রাহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন সকল মুহাদ্দিসিন کرام বলছেন এই হাদিসটি বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন ইমাম নববী রাহমাহুল্লাহ তার কিতাবুল আজকারে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ কিতাব আল মানারুল মুনিফ এই কিতাবের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আলোচনা করে তারা সকলেই বলছেন যে এই দোয়াগুলো যে হাদিসটির উপরে ভিত্তি করে এই দোয়াগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে যে হাত ধোয়ার সময় এটা পা ধোয়ার সময় এটা মাথা মাসে করার সময় এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া এটা একেবারেই ভিত্তিহীন বানোয়াট অর্থাৎ এটা যে হাদিসটি এটা সবার ঐক্যমতে এটি জাল হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বা সাহাবায়ে کرام তারা ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করেন কিন্তু ওযুর মাসখানে বিভিন্ন জিকির আসকার এমনি করেন অনির্ধারিত জিকির আসকার যেহেতু ওযু একটা ইবাদত ইবাদতের সময় আমরা সুবহানাল্লাহ বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারি আল্লাহু আকবার বলতে পারি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারি ওযু চলতে থাকবে মৌখিকভাবে কিছু জিকির আসকার কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে যে এই হাত ধোয়ার সময় এটা বলতে হবে পা ধোয়ার সময় এটা বলতে হবে এই সময় এটা বলতে হবে এই ধরনের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে কোনো দোয়া বর্ণিত নেই তো 74 নম্বর জাল হাদিস যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো ওযু করার সময় কোনো কথা না বলা আমাদের দেশে দেখা যায় যখন ওযু করে সবাই তখন বলে যে ওযুর সময় কোনো কথা বলা যাবে না ওযু করতেছেন শুধু চুপচাপ ওযু করেন কোনো কথা বলবেন না তো মূল কথা হলো ওযু একটা ইবাদত ইবাদতের সময় কথাবার্তা না বলাই ভালো জিকির আসকার করা এই সময় মনোযোগের সাথে ওযুর যাতে কোনো অংশ আপনার শুকনা না থাকে মনোযোগের সাথে সুন্দরভাবে ওযু করা এটা ভালো জিনিস কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো হাদিসে ওযুর সময় কথা বলতে নিষেধ করেন নাই তো যেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিষেধ করেন নাই সেটি আমরা নিষেধ করার কোনো অধিকার নাই তো আমরা যদি নিষেধ করি বুঝতে হবে যে শরীয়ত আমরাই বানাই তো যেহেতু যারা শরীয়ত প্রণেতা শরীয়ত প্রণেতা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং আল্লাহ পাক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে শরীয়ত বুঝাই দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেগুলো আমাদেরকে বুঝাই দিয়েছেন যেখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই 
সেখানে আমার আপনার কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার নাই এজন্য ওজুর সময় যদি কোনো প্রয়োজন হয় কথাবার্তা বলার তাহলে কথাবার্তা বললে ওজুর কোনো অসুবিধা হয় না যেমন সলাত আর তাওয়াফ দুইটা একই ধরনের বাদত সলাত ও ওজুবিহীন আদায় করা যায় না তাওয়াফ ও ওজুবিহীন করা যায় না কিন্তু সলাতের ভিতরে কথা বলা যায় না সলাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে কোনো কথা বললে নামাজ ভেঙে যাবে কিন্তু তাওয়াফের ভিতরে কোনো কথা বললে তাওয়াফ ভাঙবে না তাওয়াফের ভিতরে কথা বলার অনুমতি আছে ঠিক ওজু একটা আবাদত ওজুর ভিতরে যদি কোনো কারণে কথা বলার প্রয়োজন হয় আশেপাশে দুইজন ওজু করতেছে কোনো জরুরি কোনো কথাবার্তা ওজুর মাঝখানে বলে নিচ্ছে ওজুর কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু দেখা যায় এটা প্রতিষ্ঠিত যে ভাই ওজুর সময় কোনো কথা বলা যায় না ওজুর সময় কথা বলবেন না মানে মনে হয় যে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছে এইটাও একটা জাল হাদিস এই বিষয়ে কোনো হাদিসেই সরাসরি কোনো সনদ আকারে কোনো হাদিস বন্ডিত হয় নাই আচ্ছা কোন পঁচাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো অনেক বইতে এরকম লেখা আছে মকসুদুল মমিনের মধ্যেও এরকম লেখা আছে যে ওজু করার পরে যে সুরা আল কদর পাঠ করবে তার এই ফজিলত এই ফজিলত অনেক ফজিলতার কথা বলা আছে ওজু করার পরে সুরা আল কদর ইন্না আনসাল্লাহ হুফি লাইলাতুল কদর ওয়ামা আদরা কামা লাইলাতুল কদর এই সুরাটা অনেক ভাই বোন আমাদের দেশে মকসুদুল মমিনেন পরে পরে এই পরে ওজুর পরে এই সুরা আল কদর তেলাবাদ করে কিন্তু সুরা আল কদর তেলাবাদ সংক্রান্ত কোনো সহি কোনো হাদিস বা হাসান পর্যায়ের কোনো হাদিস আসে নাই বরং ওজু যখন শেষ হবে ওজু শেষ হওয়ার পরে যে দোয়াগুলো পড়তে হবে সেই দোয়াগুলো হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে আসছে যেমন সহি মুসলিমে আসছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মা মিন কুমিন আহাদিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কোনো ব্যক্তি যখন পরিপূর্ণ রূপে এসবাগুল ওদু করে এসবাগুল ওদু ওজু করতে হবে এসবাগুল ওদু এসবাগুল ওদু মানে মনোযোগের সাথে এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্নতের সাথে যাতে ভালো করে ধোত করা হয় কোনো অংশ খালি না থাকে পরিপূর্ণ ওজু এটাকে বলা হয় এসবাগুল ওদু নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কোনো ব্যক্তি যদি এসবাগুল ওদু করে ওয়াইয়াকুল এর পরে উজু শেষ হওয়ার পরে বলে যদি সে পাঠ করে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো আটটা দরজায় খুলে দেন সুহান সে আটটা দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকে যেতে পারে সোহান আল্লাহ কত বিশাল ফজিলত রাবাহ মুসলিম সহি মুসলিমের হাদিস যে নবী সাল্লাম বলতেছেন যে ওজু শেষ করার পরে এই শাহাদাত আইন পরে আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ তাদের জন্য প্রতিদিন এই বিশাল নিয়ামত থেকে তারা সব সময় বঞ্চিত হয়ে যান তাদের জন্য জান্নাতের দরজাগুলো একবারও খোলে না আর যারা আলহামদুলিল্লাহ দৈনিক পাঁচবার ওজু করি আমরা পাঁচ বার জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হয় সুহান আল্লাহ এরপর আরো নামাজ পড়ার জন্য আরো যখন উজু করি তখন আরো খুলে দেওয়া হয় সুহান আল্লাহ এই জন্য একবার উজু থাকলে আর উজু না করলেও চলে আমার উজু আছে দ্বিতীয়বার উজু না করলেও সলাত হবে কিন্তু উজু করাটা উত্তম একটা উজু দিয়ে কিছু আবাদত বন্দেগে করার পরে আরেকবার উজু করে নেওয়া উজু থাকলেও করে নেওয়া এটা উত্তম কারণ উজু করলে ওই যে উজুর ফজিলতগুলো পাওয়া যাচ্ছে যে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে যাচ্ছে আর জামে আত্মীর মিজির মধ্যে এর সাথে আরেকটু বাড়ানো দোয়া আছে আল্লাহ আর সুনান নাসাই মধ্যে আরেকটা দোয়া আছে অর্থাৎ হাদিস সহি হাদিসগুলোতে তিনটা দোয়া পাওয়া গেল 
একটা হলো শাহাদাত আইন আর একটা হলো আল্লাহুম্মা জাআলনি মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআলনি মিনাল মুতাতাহিরিন আর একটা হলো সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক এই দোয়াগুলো সনদ সহকারে হাদিস সহকারে আপনার রাহে বেলায়াত রাহে বেলায়াত যে বইটা ডক্টর খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেমাউল্লাহ এখানে একবার ওযুর পরে কি কি জিকির আসকার করতে হবে হাদিসের মধ্যে সনদ সহ রেফারেন্স সহ বিস্তারিত বর্ণনা আছে তো এই যে গুরুত্বপূর্ণ দোয়াগুলো যেগুলো হাদিসে আসছে সেগুলো প্রসিদ্ধ না হয়ে এই জাল হাদিসটা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে ওযু শেষ হইলে সুরা আল কদর ইন্নান জাল্লাহু ফি লাইলাতুল কদর অথচ এটা কোনো হাদিসে বর্ণিত হয় নাই আচ্ছা ছিয়াত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম এটা আমাদের দেশের অসংখ্য মসজিদে এখন তো সুন্দর করে টাইলসের মধ্যে লিখে দেওয়া হয় এক সময় হাতে কলমে লেখা হইতো এখন একবারে টাইলসে লেখে অনেক জায়গায় দেখি মানে জলে একবারে লাইট টাইট লাগাই সুন্দর করে দেওয়া আছে যে মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম ব্র্যাকেটে লেখা আছে আল হাদিস আল হাদিসটা কোন জায়গার আল হাদিস আল হাদিস হয় সহি আল বুখারি হবে সহি মুসলিম হবে জামিয়াতের মিজি হবে সোনানে আবু দাউদ হবে সোনান আন্নাসাই হবে সোনান ইবনে মাজা হবে তারপর মুসনাদে আহমদ হবে যে কোনো একটা হাদিসের গ্রন্থ তো থাকবে আজ পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো মসজিদে দেখবেন না যে পাশে লেখা আছে সহি আল বুখারি এত নম্বর হাদিস অমুক অধ্যায় বা সোনান আন্নাসাই অমুক অধ্যায় এরকম কোনো জায়গায় দেখা যায় না সব জায়গায় দেখা যায় কি লেখা আছে আল হাদিস মানে কোনো এক আমলে কোনো এক ব্যক্তিরা এবং কেউ কেউ বলছেন এটা অমুসলিমদের একটা বড় ষড়যন্ত্র যে মুসলিমদের মসজিদগুলো শুধু যে নামাজ পড়বে আসবে আর যাবে এখানে আর দুনিয়াবি তাদের সামাজিক তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে কথাবার্তা বলা দরকার আলোচনা দরকার এগুলো যেন মসজিদ থেকে চলে যায় মসজিদ যেন এসব আলোচনা শূন্য হয়ে যায় এই জন্য এই হাদিস বানাই দিছে আমাদেরকে এই জন্য মসজিদে মসজিদে লেখা আছে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম কোনো বিষয় কথা বলতে গেলে এই ভাই এখানে খবরদার দুনিয়াবি কথা বলবেন না দুনিয়াবি কথা বলার জায়গা না এটা নবী সাল্লাহ ইসলাম এই মসজিদকে বানিয়েছিলেন পুরা মুসলিম উম্মার সামাজিক সেন্টার সমাজের যত কার্যক্রম মুসলিম উম্মার পরিচালিত হইতো সব কিছু পরিচালিত হইতো কোথায় মসজিদ নবী সাল্লাহ ইসলামের ভিতরে মসজিদ নবীর ভিতরে কবিতা পাঠের আসর বসত সাহাবাই কেরাম কবিতা পড়তেন কবি সাহাবি যারা ছিলেন তারা কবিতা পড়তেন তারপরে জাহিলি যুগের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করতেন সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ ইসলাম এইগুলো শোনার জন্য সেই মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম চল সাহাবাই কেরাম হাসতেন এগুলো শুনে শুনে কবিতা শুনে তারপর জাহিলি যুগের বিভিন্ন কাহিনী শুনে তো এগুলো নবী সাল্লামের মসজিদে আলোচনা হইত সহি মুসলিমের হাদিস জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালু বলেন কানা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইজা সাল্লাল ফাজার জালা সাফি মুসাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন সলাতুল ফজর আদায় করতেন জালা সাফি মুসাল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মুসাল্লাহর মধ্যে বসে থাকতেন মসজিদ নববীতে বসে থাকতেন হাত্তা তাতলুয়ার শামস যতক্ষণ না সূর্য উদিত হইত ফজরের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত নবী সাল্লাম মুসল্লায় বসে থাকতেন ফাইয়া তাহাদ্দাসু আসহা বহু সাহাবাই কেরাম এসে বিভিন্ন বিষয়ে নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে কথা বলতেন কারো পারিবারিক সমস্যা কারো অর্থনৈতিক সমস্যা কারো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসব সমস্যা সম্পর্কে নবী সাল্লাহ ইসলামের সাথে কথা বলতেন আলোচনা করতেন জাহিলি যুগের বিভিন্ন বর্ণনা তারা নবী সাল্লামকে শুনাইতেন অনেক সাহাবি কবিতা বৃত্তি করতেন কবিতা গাইতেন মসজিদ নবীর ভিতরে এবং সাহাবাই কেরাম সবাই হাসতেন এবং নবী সাল্লাম নিজেও মুসকি হাসতেন সুহান আল্লাহ তো তাহলে মসজিদের ভিতরে হাসতেন ও সাহাবাই কেরাম আমরা অনেকে মনে করি মনে হয় নবী সাল্লাম গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন জীবনে কোনোদিন মনে হয় হাসতেন ও না 
বা সবার সাথে মিশে কোন গল্প করতেন না আল্লাহ আকবর নবী সাল্লা ইসলাম এই সাহাবাই কেরামের এসব জাহিলিয়াতের জাহিলি যুগের কথাবার্তাগুলো গল্পগুলো শুনতেন কবিতাগুলো শুনতেন শুনে নবী সাল্লা ইসলাম হাসতেন তো তাহলে এই যে কবিতা আবৃত্তি জাহিলি যুগের কথাগুলো এখানে বর্ণনা করা হইতো জাহেলিয়াতের বিভিন্ন অসার বস্তুগুলো কুসংস্কারগুলো তো এগুলো কি দুনিয়া বিষয় না এরপরে কোনো সাহাবি অসুস্থ হইলে মসজিদে নববীর ভিতরে চিকিৎসাও করা হইতো মসজিদে নবীর একটা হসপিটালও ছিল এখানে সাহাবাই গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইতো সমাজে যত বিয়ে সাদি হইতো সকল বিয়ে সাদির কেন্দ্রস্থল ছিল মসজিদে নববী মসজিদে নববী সাল্লাহ সাল্লামের ভিতরেই বিয়ে সাদির ব্যবস্থা হইতো এখানে আপনার বিভিন্ন বিচার আচার আদালত বসত নবী সাল্লা সাল্লামের সুপ্রিম কোর্ট ছিল মসজিদে নববী সাল্লাহ সাল্লামের ভিতরে এখানে নবী সাল্লা সাল্লাম বিচার আচারও করতেন তো তাহলে এই সকল কর্মকাণ্ড মসজিদে পরিচালিত হইতো তবে মসজিদে বসে একেবারে বেহুদা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এটা নিষেধ নবী সাল্লা ইসলাম সহি মুসলিমের হাদিসের মধ্যে আসছে ওই যে যেই একজন লোক এসে মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব করে দিলেন ওই লোকটাকে প্রস্রাবের পরে নবী সাল্লা ইসলাম বলছিলেন ইন্নামা হিয়ালি দিকিরিল্লাহি ওয়াসলাতে ওয়াকারা আতিল কোরআন শোনো এই মসজিদ হলো লিজিকিরিল্লাহ আল্লাহর জিকিরের জন্য মসজিদ বানানোর এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো লিজিকিরিল্লাহ জিকিরিল্লাহ মানে আল্লাহ সুবান তালার জিকির আল্লাহ সুবান তালার জিকিরটা অনেক ব্যাপক মসজিদের ভিতরে এই যে খোদবা দিচ্ছি আমরা এটা জিকরুল্লাহ তাফসির করি এটা জিকরুল্লাহ হাদিসের আলোচনা করি এটা জিকরুল্লাহ তারপরে দিনই যে কোনো বিষয়ে যে কোনো আলোচনা এগুলো সব জিকরুল্লাহ সলাত জিকরুল্লাহ মসজিদের এক নম্বর উদ্দেশ্য জিকরুল্লাহ জিকরুল্লাহ যত কিছু আছে আল্লাহর জিকিরের আওতাভুক্ত এগুলো হলো মসজিদের এক নম্বর কাজ এখানে নবী সাল্লাম তিনটা কথা বলছেন আর কোন কোন হাদিসে নবী সাল্লাম মসজিদের ভিতরে কিছু কাজ করতে নিষেধ করছেন যেমন মসজিদের ভিতরে বেচা কিনা করা ক্রয় বিক্রয় করা এটাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম নিষেধ করেছেন তারপরে হারানো বা পলাতক কিছু খোঁজ করা হারানো জিনিসের মসজিদে আসে খোঁজ করতে থাকা পলাতক কোনো কিছু এখানে এসে মসজিদের ভিতরে এসে খোঁজা উচ্চস্বরে মসজিদের ভিতরে কথা বলা চিৎকার করে কথা বলা এগুলোকে হাদিসে নবী সাল্লাহ ইসলাম নিষেধ করেছেন এর বাহিরে জাগতিক কোনো কথাবার্তা যেগুলো সমাজের প্রয়োজন দেশের প্রয়োজন মানবতার প্রয়োজন দিনের প্রয়োজন এইরকম কোনো কথা বলতে নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম স্পষ্ট কোনো নিষেধাজ্ঞা দেন নাই বরং এটাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই এই দুনিয়াবি কথাবার্তা বলার ব্যাপারে একটা জাল হাদিস বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় আরবিতে একটা জাল হাদিস আছে জাল হাদিসটা হলো মান তাকাল্লামা বি কালামি দুনিয়া ফিল মসজিদে আহবাত আল্লাহ আহ আর বাইনা সানা যে ব্যক্তি মসজিদে কোনো দুনিয়াবি কথা বলে আল্লাহ পাক তার চল্লিশ বছরের আমল নষ্ট করে দেন এটা জাল হাদিস এটাকে আল্লামা সকানি মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তারপরে আল্লামা আজলুনি রহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন এই কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল এর অর্থ বাতিল এবং এটা ইসলাম বিরোধী তারা সবাই বলছেন সবাই ঐক্যমতে যে এই হাদিসটি জাল হাদিস এবং এটা সনদগতভাবে যেমন জাল হাদিস বাতিল এটা অর্থগতভাবেও এটা বাতিল কারণ মসজিদে মানুষের দুনিয়াবি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা তো বলা দরকার হইতে পারে তো সুতরাং মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম এই কথাটা এইভাবে কোনো সহি হাদিসে আসে নাই এটা জাল হাদিসের প্রভাব এই জন্য যে সকল বাইরা আমরা মসজিদে এরকম লিখে রেখেছি এটা মুছে দেওয়া বা খুলে ফেলাই উচিত এভাবে লেখাটা ঠিক না তবে আমরা খেয়াল রাখব মসজিদকে আমরা বাজার বানাবো না এখানে বেচা কিনা সোর গোল চিৎকার এখানে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দেখা যায় আমরা অনেক সময় মসজিদে আগে এসছি তখন আমরা বসে বসে জিকির আস্কার না করে কোরআন তালাবাত না করে অনেক সময় ওই দুনিয়াবি বিভিন্ন খোঁজখবর অমুকের কি হয়েছে 
অমুকের বাড়ি থেকে হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আমরা বলতে শুরু করি এগুলো না বলে মসজিদে যখন আমরা আগে আসব তখন আমরা কোরআনে করিম তালাবাত করব জিকির আস্কার করব তাসবি তাহলিল পড়ব মসজিদের সময়টাকে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব কিন্তু দুনিয়াবি কোনো কথাবার্তা প্রয়োজন হইলে সে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে এই ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা কোনো হাদিসে আসে না সাতাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হল আমাদের দেশে যখন আজান হয় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আজান হয় আজানের সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো ভাই যে যখন আসাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা হয় তখন এরকম করেন এরকম করেন এরকম করতে দেখছেন না যে বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে চুমা দিতে থাকেন তো ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে যে ভাই এরকম করলেন কেন তো বলেন যে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নাম নেওয়া হয়েছে আসাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা হয়েছে এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মহব্বতে ওনারা এইভাবে চুমা দেন এবং চুমা দেওয়াটাকে একটা মহব্বতের লক্ষণ যে নবী সাল্লামের নাম শুনেছেন এই জন্য এখানে চুমা দেন এখন কথা হলো নবী সাল্লাহ ইসলামকে মহব্বত করা নবী সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসা অবশ্যই ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নবী সাল্লামের মহব্বতের সাথে ইমানের গভীর সম্পর্ক কিন্তু নবী সাল্লামের মহব্বতটা নিজের ইচ্ছা মতো নিজের পছন্দ মতো মহব্বত করা যায় না মহব্বতটা শিখতে হবে মহব্বতের নমুনাটা নিতে হবে ওহি থেকে এবং সরাসরি শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন তারা সরাসরি নবী সাল্লামকে কিভাবে সম্মান করেছেন কারণ আল্লাহর জমিনে সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইনের থেকে পৃথিবীতে এই পর্যন্ত কেউ বেশি ভালো নবী সাল্লামকে বাসতে পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত পারবেও না তাহলে ভালোবাসার নমুনাটা ভালোবাসার পদ্ধতিটা শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম থেকে সাহাবাই কেরাম যেভাবে ভালোবাসছেন নিজের ইচ্ছা মতো মন করা যে আমার মনে চাচ্ছে নবী সাল্লামকে এইভাবে মহব্বত করি এরকম মহব্বত মহব্বত হয় না এরকম মহব্বতকে আল্লাহ সুবাহ মহব্বত হিসাবে কবুল করেন না যেমন ধরেন আমরা নবী সাল্লামকে সালাম দিব তা আমাদেরও তো মন চায় নবী সাল্লামকে একটু দাঁড়াই সালাম দিই নাকি কি বলেন কথা বলে না দাঁড়াই সালাম দিলে তো ভালো আচ্ছা তো এখন তাসাহুদের ভিতরে আত্মাহিয়াতর মধ্যে নবী সাল্লামকে আমরা প্রত্যেক বৈঠকে সালাম দিচ্ছি দিচ্ছি না আত্মাহিয়াতর ভিতরে আমরা প্রত্যেক বৈঠকে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছি আসসালাম আলাইকা নবী রহমতুল্লাহ নবী সাল্লামকে কি সুন্দর করে সালাম দিচ্ছি এখন সালামটা কি দাঁড়াই দিচ্ছি না বসে দিচ্ছি যদি মহব্বত করে দাঁড়াই দিই নামাজ হবে তো অসুবিধা কি আমরা তো নবী সাল্লামকে মহব্বত করছি যিনি না হইলে নামাজে হইতো না যে রাসুল না হইলে নামাজে আসতো না সেই রাসুলকে মহব্বত করছি আবার নামাজ নষ্ট হইব কেন বলতে পারি না আল্লাহ সুবাহ এখানে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যে আমার নবীকে সালাম দাও বসে বসে সেখানে যদি আমার নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে আমি যদি সালাম দিতে যাই যে বসে দাঁড়াই দাঁড়াই তাহলে আমার আমও যাইব সালাও যাইব বেশি মহব্বত করতে যাই নামাজে বরবাদ সব শেষ আচ্ছা আমরা খুদবা যখন দিই দাঁড়াই দাঁড়াই তখন নবী সাল্লামকে সালাম দিই না খুদবার মধ্যে যদি বলি যে তাসাহুদের মধ্যে আল্লাহ পাক বসে বসে সালাম দিতে বলছে আমি এখানে দাঁড়াই দিব কেন এই জন্য নবী সাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় যদি বসে যাই তাহলে খুদবা হবে এটা এটা নবী সাল্লামের মহব্বত হবে না এটা নবী সাল্লামের সাথে বেয়াদবি হবে এখানে দাঁড়াই দাঁড়াই দিতে হবে অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে যেখানে যেভাবে শিখাই দিছেন এটা আল্লাহর জিকির এটা দাঁড়াইও দেওয়া যায় বসেও দেওয়া যায় শুয়েও দেওয়া যায় যেখানে নির্ধারিত সেখানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্য সময় আমি যে কোনো অবস্থায় দিতে পারি যেখানে যে অবস্থায় আছি এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে নবী সাল্লামকে অবশ্যই মহব্বত করতে হবে কিন্তু নবী সাল্লামের মহব্বতের নামে নিজেরা মহব্বতের পদ্ধতি তৈরি করি যদি অন্যদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে আমরা যেই পদ্ধতি বানাইছি এই পদ্ধতিতে যারা নবীকে মহব্বত করবা তারা নবীরা আসেক আর আমাদের এই পদ্ধতির বাহিরে গেলে তোমরা সব ওহাবি নবীর দুশ্মন নাহজুবিল্লাহ এই পদ্ধতি করা যাবে না নবী সাল্লামকে মহব্বত সাহবাইকের আমার মতো করতে হবে এখন এই যে আমরা যে কথাটি জাল হাদিসটি বলতেছিলাম যে আজানের সময় নবী সাল্লামের নাম শুনলে যে আঙ্গুল দিয়ে চুমা দেওয়া 
চোখের মধ্যে বোলা না এটার কিন্তু একটা জাল হাদিস আছে এই হাদিসটার কারণেই এই যারা এই আমল করেন তারা এই হাদিসটার কারণে করেন একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যে যে ব্যক্তি আজানের এই বাক্যটি শুনে নিজে মুখে বলবে যে আসাদু আন্না মোহাম্মদান আব্দুহ আর সোলহ রাদিত বিল্লাহ রব্বা ওবিল ইসলামে দিনা ওবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়া আর এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের ভিতরের দিক দিয়ে দুই চক্ষু মুসবে তার জন্য সাফাত পাওনা হবে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সে নবী সাল্লামের সাফাত পাবে তারপরে আরেকটা হাদিসে বলা হয়েছে যে যখন এই আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলবে তখন বলবে যে মার হাবান বি হাবিবি ওয়া কুররা তো আইনি মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এই কথা বললে তার কোনো দিন চোখ উঠবে না চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে না এরকম লেখা আছে অনেক জায়গায় এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এই কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট এই হাদিসগুলোকে সকল মহাদেশেরা মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ ইমাম সাখাবি রহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন যে এই হাদিসগুলো হাদিসের কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সহি হাদিস হিসাবে আসে নাই এগুলো সব বানোয়াট কথা বরং সহি হাদিসে যেগুলো আসছে সেগুলো হলো যে আজান যখন হবে নবী সাল্লাম বলছেন ইজা সামে তুমুল মুয়াজিন ফাকুলু মেসলামা ইয়াকুল যখন মুয়াজিন আজান দেবে মুয়াজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে সুম্মা সল্লু আলাইয়া এই সহি মুসলিমের এই হাদিসে বলা হয়েছে নবী মুয়াজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে আর অন্য আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র হাইয়া আল সলা এবং হাইয়া আলাল পালা এই দুইটা বলার সময় তোমরা বলবে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা আর বাকিগুলো সব মুয়াজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে সুম্মা সল্লু আলাইয়া এর পরে আজান যখন শেষ হবে তারপরে আমার উপরে দরুদ পড়ো কারণ ফাইন্নাহু মান সাল্লা আলাইয়া সলাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি বিয়া আশরা কেউ যদি আমার উপরে একবার দরুদ পাঠ করে দরুদ পেশ করে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার উপরে 10 বার রহমত নাযিল করেন সুবহানাল্লাহ তাহলে দরুদ পড়বো আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে সেটা হলো আযান যখন শেষ হবে যখন আশাদুয়ান্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তখন আমাদের দেশে অনেক ভাইকে শোনা যায় যে আশাদুয়ান্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ না বলে বলে যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও সুন্নতের खिलाफ কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মুয়াজ্জিন যেটা বলে তোমরাও সেটা বলো তো মুয়াজ্জিন কি বলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ্জিন বলে না মুয়াজ্জিন বলে আশাদুয়ান্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে এখানে তো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আসছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম আসলে তো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে হয় আচ্ছা সূরা আল ফাতহের শেষ আয়াত সূরা আল ফাতহের শেষ আয়াত এই আয়াতটা যখন আমি তেলাওয়াত করব ইমাম সাহেব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দা ওয়ালাল কুফফারি রহামা ও বাইনাহুম আচ্ছা এই আয়াত যখন ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করতেছে তখন কি মুসল্লি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তেলাওয়াত করলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে পারবে নামাজের ভিতরে তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাম উচ্চারণ হইলে সব জায়গায় যে বলতে হবে এটা জরুরি বিষয় না আপনার আশাদুয়ান্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ এখানে দরুদের থেকে বড় জিনিস যে মোহাম্মদ সাল্লামকে রাসুল্লাহর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে রাসুল্লাহর স্বীকৃতিটা দরুদের থেকে অনেক বড় জিনিস কারণ নবী সাল্লামকে যদি আমি আল্লাহর রসুলে না মানি তো দরুদ দিয়ে কি লাভ দরুদ তো পরে আগে মোহাম্মদ সাল্লামকে রাসুল্লাহ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে দরুত্ব হলো আমি নবী সাল্লামের জন্য দোয়া করলাম দরুদটা হলো দোয়া নবী সাল্লামের জন্য দোয়া কিন্তু নবী সাল্লামের উপরে রাসুল্লাহ হিসাবে ইমান আনা এটার সাথে আমার জান্নাত জাহান নাম নির্ভরশীল রাসুল্লাহ সাল্লামকে যদি আমি রাসুল হিসাবে ইমান না আনি তা আমার জাহান নাম আর রাসুল হিসাবে ইমান আনলে জান্নাত তাহলে এখানে সবচেয়ে বড় দরুদের থেকেও বড় জিনিস এখানে আছে আশাদুয়ান্না মোহাম্মদ আর রাসুল্লাহ আছে রাসুল্লাহ এটা আমরা অনেকে না বোঝার কারণে আমরা মনে করি যে এখানে রাসুল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলা হয়েছে আমি সাল্লাহ সাল্লাম বলবো না অথচ সুন্নতের খেলাপ কাজটা করে ফেলতেছেন আবার এটা কিন্তু খুব মানে এমন বিষয় যে আপনি যদি কাউকে এটা বুঝাইতে যান কবে যে দেখো রাসুলের দুশ্মন আসছে যা আমি নবী সাল্লামের নাম শুনে সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছি আমাকে সাল্লাহ সাল্লাম বলতেও বাধা দেয় কিন্তু সাল্লাহ সাল্লাম বলা যাবে অবশ্যই নবী সাল্লামের মোহাম্মদ করতে হবে কিন্তু সেটা যেখানে আমভাবে আমি এখানে আলোচনা করতেছি 
যখনই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম লইতেছি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতেছে আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন যে ফাকুলু মাসলামা ইয়াকুল মুয়াজ্জিন যা বলে তুমি তাই বলো তাহলে সেখানে আমি বাড়তে কিছু করা যাবে না গেলেন ওই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি একজন প্রখ্যাত Hanafi ফকি মুহাদ্দিস এবং সুফি আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বা অন্য কোন সূত্রে হাদিসটির কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়নি কোন বর্ণনা এরকম সহি কোন বর্ণনা সাহাবাই کرام থেকে কারো থেকে পাওয়া যায়নি অর্থাৎ আশাদুন্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ শুনলে চোখে চুমা দিতে হবে চোখে মুখে এই ব্যাপারে কোন সহি কোন হাদিস পাওয়া যায় না যেটা আমরা পাই এটা জাল হাদিস সুতরাং জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আমরা এই আমল করতে পারি না আচ্ছা 78 নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো আমরা ফজরের আজানের সময় যখন মুয়াজ্জিন বলে আসসালাতু খাইরু মিনান নাউম তখন কি বলেন আপনারা জি সদাকতা ওয়া বারারতা সদাকতা ওয়া বারারতা এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফাকুলু মাসলামা ইয়াকুলুল মুয়াজ্জিন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরা সেটা বলো শুধু আলাদা করছেন দুইটাকে হাইয়ালাস সালা এবং হাইয়ালাল ফালাকে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম কে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদা করেন নাই তাহলে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম যখন মুয়াজ্জিন বলবেন আমিও বলতে হবে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম এখানে অন্য কিছু বলার কোনো ইখতিয়ার নাই তখন আপনি বলবেন সদাকতা ওয়া বারারতা কথাটা ভালো যে সদাকতা ওয়া বারারতা মানে আপনি সত্য কথা বলছেন সঠিক কথা বলছেন এবং আপনি অনেক নেকি লাভ করছেন কথাটা সুন্দর কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এখানে মুয়াজ্জিন যা বলবে তোমরাও তাই বলো এই এই কথাটা এখানে যে কথাটা সদাকতা বারারতা এটা মোল্লা আলী কারী রাহমাহুল্লাহ বলেন এই কথাটা ভিত্তিহীন এবং বানওয়াত আচ্ছা 79 নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো আযানের মধ্যে আযানের পরে আমরা দোয়া পড়ি এই আযানের দোয়ার মধ্যে একটা শব্দ অতিরিক্ত সংযোজন করা আছে আমাদের দেশে এটো জাল হাদিসের প্রভাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন ব্যক্তি যখন আযান শুনবে আযান শোনার পরে আমার জন্য আমার জন্য ওয়াসিলার দোয়া করবে ইল্লা হাল্লাত লাহু শাফাআ তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ তাহলে যখন আযান শেষ হবে প্রথম কাজ হলো দরুদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করতে হবে তারপরের কাজ হলো এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আপনার ওয়াসিলার দোয়া করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিলার দোয়া কিভাবে করতে হবে সেটা শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা হলো আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতি তাম্মা ওয়াস সালাতিল কায়িমা আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলা والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعطه এটা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওয়াসিলার দোয়া কিন্তু আমাদের দেশে মাসখানে আরেকটা শব্দ আছে আতি মুহাম্মাদান আল ওয়াসিলা ওয়াল ফাদিলা ওয়াদ দারাজাতার রাফিআ এই ওয়াদ দারাজাতার রাফিআ এটা কিন্তু হাদিসে নেই এটা ভক্তি সংযোজন এই ওয়াদ দারাজাতার রাফিআ এই বাক্যটি একেবারে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা হাদিস নির্ভর অর্থাৎ এটা কোনো হাদিসে এভাবে ওয়াদদারাজাতার রাফিআ আসে না এটা কোন একজন ব্যক্তি এটাকে সংযোজন করে দিয়েছেন মাসখান দিয়ে আরেকটা আছে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ লাস্ট এর এটা বাইহাকের মধ্যে বাইহাকের সুনানে কবরার মধ্যে আছে তবে এই হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল যে হাদিসে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ আসে এটা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস তো অত্যন্ত দুর্বল হাদিস হিসাবে এটার উপরও আমল জরুরি না এজন্য আমরা শুধু এতটুকু বললে যথেষ্ট যে আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতি তাম্মা ওয়াস সালাতিল কায়িমা আতি মুহাম্মাদান আল ওয়াসিলাত ওয়াল ফাদিলা ওয়া বাসহু মাকামা মাহমুদান আল্লাজি ওয়াআতা এতটুকু পর্যন্ত ওয়াসিলার দোয়া আযানের দোয়া এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আচ্ছা এরপরে আমরা সর্বশেষ যেটি আলোচনা করব আজকের খুতবার 80 নম্বর যে জাল হাদিসটি সেটি হলো কোন কোন 
বইয়ে সলাতের পাঁচ প্রকার ফজিলত পনেরো প্রকার শাস্তি এটা লেখা আছে অনেক বইতেই এরকম একটা হাদিস লেখা আছে যে সলাত নিয়মিত আদায় করলে আল্লাহ পাক তাকে পাঁচটা পুরস্কার দিবেন আর আল্লাহ পাক তাকে নামাজ আদায় না করলে তাকে পনেরো প্রকারের শাস্তি দিবেন সলাত অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হলো সলাত এবং সলাতের সাথে ইমানের গভীর সম্পর্ক একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং কেয়ামতের ময়দানের সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানতাল্লাহ হিসাব নেবেন সলাতের নামাজের এই ব্যাপারে অসংখ্য কোরআনে কারিমের আয়াত আছে এবং অসংখ্য নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিস বিদ্যমান তো এত আয়াত এত হাদিস থাকতে আবার জাল হাদিসের দিকে যাওয়ার আমাদের দরকারটা কি কারণ নবী যদি আমরা সলাতের গুরুত্ব সলাতের ফজিলত মানুষকে বুঝাইতে যাই বয়ান করতে যাই তো কোরআনের আয়াত বললেই তো শেষ করতে পারবো না এত বেশি সলাত সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত এবং এত বেশি হাদিস সহি হাদিস শুধু সলাতের গুরুত্ব নামাজের গুরুত্ব নামাজের ফজিলত কিন্তু দেখা যায় তাও অনেক বইয়ে আপনার এই জাল হাদিসটা লেখা আছে যে সলাতের মধ্যে সলাত আদায় করলে পাঁচ প্রকারের ফজিলত পাবে সলাত আদায় না করলে পনেরো প্রকারের শাস্তি হবে ফজিলতগুলো কি কি যে রুজি রোজগার এবং জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত মুক্ত করবেন আল্লাহ পাক কবরের আজাব উঠিয়ে দিবেন আমল্লামা ডান হাতে দিবেন ফুলসেরাত বিদ্যুতের মতো পার হয়ে যাবেন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এগুলো হলো সলাতের ফজিলত একসাথে একত্রিত করে পাঁচটা হাদিস হিসাবে বানানো হয়েছে আর পনেরো প্রকারের শাস্তির কথা আছে যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে হবে তিন প্রকার মৃত্যুর সময় হবে তিন প্রকার কবরে হবে তিন প্রকার কবর থেকে ওঠার সময় বের হওয়ার সময় হবে এরকম বর্ণনা দিয়ে অনেক জায়গায় হাদিসগুলো পাওয়া যায় তো এটাকে ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ এবং ইবনে হাজর আসকালানি রহমাহুল্লাহ আল্লামা জালালুদ্দিন সৈয়দি রহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন যে আসলে এই এরকম একসাথে একত্রিত করে যেই হাদিসটা এটা সকল মহাদ্দেশের কেরামের ঐক্যমতে এটা জাল হাদিস অর্থাৎ এই রকম নবী সাল্লাম একসাথে একত্রিত করে যে নামাজ আদায় করলে এরকম পাঁচ প্রকারের ফজিলত পাওয়া যাবে আদায় না করলে এরকম পনেরো প্রকারের শাস্তি হবে এরকম কোনো বর্ণনা নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ যেই সনদে যেই হাদিসে আসছে এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে সমস্ত মহাদ্দেশের কেরাম বলছেন যে এই এই হাদিসটি জাল হাদিস আল্লাহ সুবানতালা আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার জাল হাদিস থেকে জাল হাদিসের আমল থেকে আল্লাহ পাকে হেফাজত করুন এবং জাল হাদিসকে হাদিস হিসাবে বলা এটাও গুণার কাজ মানে জাল হাদিস কিন্তু আপনি বললেন যে হাদিসে বর্ণিত আছে হাদিসে বর্ণিত আছে হাদিসে বর্ণিত আছে বললে বোঝা যায় যে এটা জাল না এই জন্য জাল হাদিস এটাকে আমরা হাদিস বলি কিন্তু হাদিসটা এটা মূলত হাদিস না এটা হলো নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা একটা কথা তো মিথ্যা কথাটা যেহেতু নবী সাল্লা সাল্লামের নামে হয় এই জন্য বলা হয় এটা জাল হাদিস এই জন্য এই হাদিসগুলো যখন বর্ণনা করা হবে তখন বলা হবে যে বিভিন্ন জাল হাদিসে বর্ণিত আছে জাল হাদিসে বলা আছে হাদিসে বর্ণিত আছে এই কথা বললে বোঝা যাবে যে এটা সহি হতে পারে হাসান হতে পারে বা দয়িফ হতে পারে হাদিসে বর্ণিত আছে এই জন্য এগুলোকে হাদিস হিসাবেই কোথাও উল্লেখ করা যাবে না বর্ণনা করা যাবে না বয়ান করা যাবে না এগুলো প্রচার প্রসার হাদিস হিসাবে করা যাবে না এগুলো করতে হবে জাল হাদিস হিসাবে আল্লাহ সুবানতাল আমাদের সবাইকে সকল প্রকার জাল হাদিস থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার উপরে এসতে কামত থাকা তৌফিক দান করুন আমাদের সকলের আমালগুলোকে আল্লাহ পাক কোরআন এবং সহি হাদিস অনুযায়ী করার তৌফিক দান করুন সমস্ত প্রকার শিরিক বেদাত থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক দূরে থাকা তৌফিক দান করুন তাওহিদ এবং সুন্নতের উপরে এসতে কামত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়ারাবাল আলমিন সুহানক আল্লাহমিকা আসাদু আল্লাহ আন্তা আসতাউ ফেরুকাবাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত